Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cantar a capela esta canción de hoy. Tenemos entonces... Vamos a poner toda nuestra manita enfrente de la cámara. Por aquí veo la mano de Isabela, de Ana, de Juan. La mano, la mano. ¿Listo? Vamos a hacer algo. Concentración total. Nuestro dedo pulgar va a ser el color azul, blue. ¿Listo? Blue. Nuestro dedo índice va a ser el color amarillo, yellow. El siguiente dedo va a ser el color rojo, red. El siguiente va a ser el color... Ya tengo otra vez mi mano. Azul, recordemos, azul. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? No lo Amarillo. Recuerdo. Amarillo. El siguiente. Rojo. Rojo. El siguiente. Ah, qué silencio, Melo. Vamos a colocarle el color morado. Y el siguiente dedito. Vamos a colocarle el color verde, ¿listo? Azul. Amarillo. ¿Cuál es el siguiente? Rojo. Rojo, morado y verde. ¿Listo? Azul, amarillo, rojo, morado y verde. Azul, amarillo, rojo, morado y verde. Vamos a empezar entonces. Yo sé que la han escuchado anteriormente. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Blue finger. ¿Listo? Blue finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Comencemos entonces. Ustedes me acompañan allí moviendo sus deditos. Cada vez que llegue where I am y respondan here I am, vamos a juntar nuestros deditos. Listo. Comencemos entonces. Blue finger, blue finger, where are you? Here I am, here I am, what do you do? Yellow finger, yellow finger, where are you? Here I am, here I am, what do you do? Red finger, red finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Purple finger, purple finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Green finger, green finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Muy bien. Excelente, chicos. Vamos entonces a darle inicio a nuestra clase. Les traje esta canción de los colores porque hoy vamos a estarlo repasando. Pero antes de iniciar, vamos a inclinar nuestros ojitos, nuestras cabezas allí donde estamos. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a hacer una oración para iniciar nuestra clase con todas. ¿Listo? Oremos. Our dear God, querido Dios, thank you for this class. Gracias por esta clase. For my students, for mis estudiantes. Please bless their families. Por favor, bendice sus familias. And help us to understand. And to be better every day. Ayúdanos a entender y a ser mejor cada día. In Jesus' name we pray. Amen. En nombre de Jesús oramos. Amen. Muy bien. Por allí me estaban mostrando unos super libros que si estuviera en el salón de clase ya les hubiera tomado su foto. Por allí me los muestra. Lucy me mostró el suyo. Isabela. Uy. Juan. Excelente, felicitaciones. Allí donde es donde vamos a estar pegando. Muy bien, nuestro vocabulario para aprenderlo. Si todavía no lo has hecho, tienes tiempo de hacerlo. Miren allí lo de Migue, felicitaciones chicos. Muy bien, Luna, por allí está mostrándolo toda feliz. No sé si las profes lo puedan ver, profe Lady Zulma. Me alegra, me alegra esos trabajos. En la cuadrícula, arriba en la cuadrícula, pueden ver a todos los chicos. Listo. Por acá vemos el de... El de Matías. Ya veo el de Ana. Muy bien. Si todavía no lo has hecho, entonces tienes tiempo igual de hacerlo para que tengas allí ordenado tu vocabulario y lo puedas practicar. Muy bien, chicos, excelente. 
Vamos entonces a iniciar con un juego que vamos a encontrar de los colores para poder proseguir con nuestra clase y después le damos eh, tiempo a la profe Lady que nos va a dirigir la actividad de las témperas del día de hoy. Entonces déjenme por aquí comparto yo la pantalla. Igualmente, eh, chicos, vamos a estar ubicados en la página del libro, de nuestro libro de trabajo. Vamos a estar en la página 26. Open your books at page 26. Abran sus libros en la página 26. Por aquí ya vemos a Gaby. Gaby, bienvenida. ¿Cómo has estado? Me alegra verte, Gaby. Gaby, muy bien, Gaby. Eso. ¡Profe! ¡Profe! Dime. ¡Es extra! Página 26, la de los colores. Muy bien. Exactamente. Eh, Me colores. alegra. Colores. Page colores. 26. Vamos a estar en la página 26. ¿Listo? Okay, Dime, Julieta. Eso, Juli, Mira. no me la habías mostrado. Muy On bien. Hace el acordeón. Excelente. Por acá ya tengo los super estudiantes muy juiciosos. Bueno, vamos a estar pendientes de la, de la pantalla, Maximiliano. Voy a mostrarles un juego de concentración. Ustedes me van a ayudar a juntar las parejas que encontremos acerca de los colores, para hacer un repaso general, vamos a hacer un review about colors, acerca de los colores, y ustedes me van a ayudar a hacerlo. Mientras, la profe Lady va a estar preparando la actividad que vamos a dirigir con, junto con sus padres de familia que están allá al lado para que les puedan colaborar. Listo. Entonces está cargando. Ya cuando aparezca en la pantalla, profe Lady me confirma. Listo, Listo profe. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Resulta que ya este juego. Muy bien, gracias. Voy a aceptar por aquí a Mafe. Admitir. Listo. ¿En qué consiste el juego? Vamos a estar muy pendientes de los colores y las imágenes para relacionarlas. Es un juego muy cortico, pero que nos ayuda a recordar los colores. Vamos a comenzar entonces. Colors. Pueden activar sus audios sin gritar para que yo los pueda escuchar a cada uno de ustedes. Listo. Lo voy a hacer por orden, así que voy a empezar aquí. Igual todos vamos a participar. Aquí es lo que tengo a mano. Tiene que concentrarse, Matías. Si no se concentra, pues vamos a estar. Vamos a estar aquí concentraditos. Voy a empezar a nombrar a cada niño. Si yo lo nombro, abre su micrófono. Si no lo nombro, esperas el turno para, darle, eh, para permitir que tu compañero responda. Vamos por el nivel número uno. Listo. Entonces aquí voy a comenzar por Martín. Martín, prepárate que vas a ser el primero. Bueno, aquí tenemos entonces algunos, algunas imágenes con los colores. Martín, el color rojo. Me vas a nombrar las dos eh, flashcards, las dos tarjetas que tengan el color rojo. La palabra y el objeto que tiene el color rojo. La manzana. Apple. ¿Y cuál más? Red. Y red. Listo. Muy bien. Has ganado un punto, Martín. La manzana es ro roja. Red. La manzana Mafe, vuelve a activar el, el, el audio. Mafe, vuelve, vuelve a activar el audio para que yo te pueda escuchar. Me vas a decir el, eh, la tarjeta que tiene el color marrón. ¿Cuál voy a oprimir? Brown. Brown. ¿Con cuál? Con el oso. The beer. Con el oso. Excelente, well done. Muy bien. Por aquí sigo con Miguel. 
Bueno, Miguel, por aquí tenemos el color. Ah, negro. Black. ¿Con qué imagen? Con el cisne. Con el cisne. En inglés. Juan. Muy bien. Excelente. Ay, se nos acabó el tiempo otra vez. Bueno, solo nos queda. Silenciar los audios, los niños que no, no están participando. Listo, ya. Solo lo va a activar Lucy. Block y el loro. Parrot. Muy bien, Lucy. Ahora sí te escucho. Very well. Well done. Y ya las tenemos todas. Muy bien. Este. Ah, falta el, el color rosa. Por aquí me va a ayudar Isabela. Pink con la pluma. Pink with feather. Pluma. La pluma rosada. Una pluma exótica. Very well, my friend. Muy bien, Isabela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vemos entonces que las cosas que están a nuestro alrededor también tienen su respectivo color y por eso es importante saber los colores. Ahora vamos a hacer, el, vamos a hacer en la página 26 rápidamente. El a page 26. Yo no participé. Tranquila, Julieta. Ya ahora en la actividad vamos a participar todos. Entonces, en la página 26, todos en la página 26, vamos a trazar, a trazar los colores en inglés. Vamos a aprender cómo se escriben. Entonces tenemos el color que iniciamos, el color azul. Resulta, antes de hacer los trazos, que pasó un accidente. Froggy, what's a mess? Froggy hizo algo muy malo. Regó todas las pinturas. Ahora tenemos que trazar la forma, la, las letras de, las, de los colores para poder ayudarle. Entonces vemos a Froggy que está pintado de color morado y blanco. Pero vamos a iniciar entonces, Gaby. Entonces, y Martín y cada uno de ustedes, vamos a trazar los colores, Julieta, que encuentras en la página 26. Vamos a comenzar por el color azul, blue, con tu lápiz, vas a estar en la página 26 y vas a trazar, vas a trazar los colores. Blue, listo Mafe, estamos, ya trazaste el color azul, blue. Por aquí los veo trabajando, Maximiliano, no te veo, estamos en la página 26. Tampoco te estoy escuchando, tienes el audio apagado. Ya que terminé. Bueno, después del color azul sigue el blanco, el amarillo. ¿Ya lo hiciste todo? Mientras vamos trazando, vamos a repetir lo que es la pronunciación de cada color. Nuestro color azul, que ya la mayoría lo hicieron. Blue. Blue. Sigue el color blanco. White. ¿Ya tienen el color blanco? White. Muy bien. Por aquí me dicen que sí. Después el color amarillo. Yellow. Josué, ¿cómo vamos? Bien. Listo. Color amarillo, yellow. Muy bien, Mateo. Mateo, muy bien, excelente. Muy bien, aquí te estoy viendo, sigue así, el color amarillo. Después del amarillo tenemos el color verde, green. Muy bien, por aquí vemos a Girman concentrado. <risa> También tenemos Isa, ¿cómo va? ¿Ya tienes el verde? Green. Muy bien, seguimos con el rosado. Pink. Profe, te 
Anita. Muy bien, Anita. Te ganaste el sticker virtual. Bueno, yo los espero. Cuando volvamos a clase les doy el sticker que les daba en las clases. Muy bien, Ana. Siguiente. Violet, Violeta. Violet. También tenemos no, el color. Me terminé. Eso, Juli. Excelente. Terminé. Todos juiciosos hoy. Tenemos brown, marrón y por último negro, black. ¿Listo? Mientras ellos terminan, profe Lady, ¿ya están listas? Profe, terminé. Profe. ¿Sí? Terminé. Muy bien. Si se acaba el tiempo, Profe, ya terminé. A ingresar. Listo. Profe, ya, ya terminé. Eso, Profe, Matías. Ya terminé. Por ahí escucho a Miguel, muy bien. Tenemos, listo. Mientras, bueno, los que ya terminaron, recordemos que para la clase de hoy, yo ayer mandé un correo y esta mañana la profe Anita les escribió al grupo de padres. Tenemos que tener, y si todavía no lo tienes al lado, si es posible, si no tienes pintura, si es posible, y si la tienes, vamos a tener el color rojo, amarillo y azul a la mano de pintura. Rojo, amarillo, azul, porque vamos a hacer unas mezclas. Eso, muy bien, Isabela. Si no tienes, exactamente, Mateo, muy bien. Si no tienen o si no tenían la posibilidad de tener ahí en su casa estas pinturas, lo vamos a hacer con los colores. No hay problema. Lo importante es realizar la actividad. Entonces, si ya lo, si ya lo tienes, si ya terminaste la página que estamos haciendo, vamos a esperar un momentito mientras terminan aquí. Gaby, hace falta. Emanuel, ¿ya terminaste de trazar? Muy bien, Emanuel. Excelente. Por aquí tenemos... Lucy, ¿ya terminaste de trazar? Te esperamos. Girman. Ya estamos terminando. Bro. Bueno. Martín, ¿terminaste? Sí. Eso. Vamos a hacer algo. Vamos... Vamos entonces a ir teniendo listas nuestras pinturas. En las tapitas o en, un, en, en otro recipiente para que no vaya a pasar algún accidente se re, y se reguen el libro. Profe, yo no tengo sino dos pinturas. ¿Qué hago con el azul? Tengo amarillo y rojo, no tengo azul. Bueno, hacemos el ejercicio de amarillo y rojo y ya las otra, la otra activa las puedes hacer con el color, no hay problema. Claro. No sé. ¿Sí? Eso, Ana, muy bien. Ahí lo puedes hacer. ¿Quién me dijo que lo puede hacer por aquí? Listo. Vamos a hacer algo. Nos quedan, bueno, aún nos quedan siete minutos. Profe, profe Lady, ahora el tiempo es tuyo. Vas a dirigir la actividad porque hoy vamos a descubrir tres colores que podemos tomar de las mezclas. ¿Listo? Podemos hacer... Buenas tardes. Listo, profe. profe Voy a compartirle la pantalla para que puedan... Pinturas tenemos con los colores y también combinamos. Re... Profe Lady, espera un momento. Por ahí escuché a un padre, pero no lo alcancé a escuchar completamente. Profe, le pregunto que si no tenemos, los que no tenemos pinturas, de igual manera combinamos con los colores. Sí, como... sí, no hay problema, con los colores lo pueden hacer, yo entiendo que, que ahora no los puedan tener a mano, okay, con los gracias. colores o las pinturas. Gracias. Listo. You're welcome. De nada, profe Lady. Ahora sí. ¿Listo? ¿Sí me escuchas? Profe. Sí, profe, profe, la estamos ¿sí escuchando. Escucha? Listo. Ok. Entonces, como estamos viendo los colores, ahora vamos a ver las Para poder... Para, 
poder hacer las mezclas tenemos que tener los colores primarios. Entonces, ¿cuáles son los primarios? Vamos a ver. El amarillo, el azul, el azul, el rojo, el blanco, white, el negro, black. Si de pronto puedes acercarte un, po ¿Sí? un poquito más, se está escuchando muy, muy lejos. Y si puedes repetir lo que acabo de decir, que no escuchamos. Ahí escucha? bien la profe Lady, ¿cuáles colores? Ahí no me me escucha? Escucha? Listo, profe, de nuevo. Ahí me escucha. escucha? Espérame un momento. Activo otra vez el, el audio. Um, ya, listo. Espera un momento. ¿Listo? ¿Sí me escucha? Ya, mucho mejor. Como les estaba diciendo, estamos viendo los colores. ¿Pueden silenciar los micrófonos un momentico, por favor, sí? Para que todos me puedan escuchar. Es que el internet está molestando, entonces no se escucha muy bueno que digamos. Gracias. Entonces estamos viendo los colores y para poder hacer mezclas necesitamos tener los colores primarios. Entonces, vemos los colores primarios. Amarillo, azul rojo, blanco y negro. Entonces, el amarillo, yellow. El azul, blue. Rojo, red. Blanco, white. Negro, el rojo, el azul y el amarillo. Los colores primarios de la bandera. Ahora miremos las mezclas. Entonces, las mezclas de colores. Aquí como vemos las mezclas. Ahora vamos a hacer el azul más el rojo. Entonces mezclemos un poquito de azul y más un poquito de rojo. ¿Qué color nos va a dar? Hagamos eh, el ensayo. Mezclemos azul más rojo. A ver qué color nos va a dar. ¿Está bien? ¿Qué color te dio Isabela? ¿Están así las mezclitas? Y el morado. ¡Morado! Violet. Violet. Purple. Muy bien. Violeta. Violeta. Violet. Ok, ahora vamos a mezclar el rojo más el amarillo, a ver qué color nos va a dar. Rojo más amarillo, ¿qué color nos dará? Listo, esperamos un momento. Buenas tardes, primer ejercicio. Esperamos un momento a que los niños terminen de, de mezclar. Sí, de por mezclar favor, el primero. Va despacio, please. Please, thank you very much. Listo. No hay problema. Eso. Esperamos a que los niños terminen de mezclar porque tienen que lavar su pincel. Profe, ya terminé. Pero, profe. ¿Sí? Profe. ¿Qué color te dio? Pablo, Mafe. El rojo y amarillo me, me salió en naranja. Muy bien, entonces el naranja es orange, y el azul más no, lo voy a lavar yo, ya vengo, ojo lo riega, escuche. Y el azul más el rojo, ¿cuál color te dio? Gaby, ¿qué color te dio el Ana azul y el rojo? ¿Qué color le dio el azul y el rojo? Está haciendo la mezcla, Gaby. 
Sí, este es un momentico, profe, que apenas estamos haciendo las mezclas. Listo, listo. Lucy, muéstrame tu dedito, ¿qué color sí, te dio? Sí, primero. Azul. No, no la escuché. ¿Qué color te dio azul más rojo? ¿Puedes mostrarnos con el dedito? Azul más rojo. Profe, le estamos haciendo en hojas porque nosotros no conseguimos las pinturas. Listo. Marrón, eh, morado, como violeta. Muy bien. Eso, Lucy. Muy bien. Hoy están de, artic de artistas, excelente. Por acá tenemos, Maximiliano, ¿qué color te dio? ¿Cuál sigue? Maxi, ¿qué color te dio rojo y azul? Violeta. Violet, déjame ver. ¿Puedes mostrarme tu dedito? Muéstrale, muéstrale. Profe. Eso, muy bien. Naranja. Van a captar cuál es el color y ese objeto lo van a colorear de ese color. ¿Entendimos? ¿Sí me están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, voy a pronunciar y ese color es el que ustedes van a colorear el objeto que aparece ahí según esa oración. Y sería el primero, a red pencil case. ¿Cuál será el color con el que vamos a pintar ese, ese estuche? ¿De qué color? La primera Rojo. oración. Rojo. Rojo. Muy bien, red. Muy bien, red. excelente. Red, vamos a colorear ese estuche de color red. Muy bien, niños. ¿Dónde están esos lapicitos de color rojo? Red. Vamos a colorear. Este estuche de color que en la página 155 hay un recuadro. Tenemos los números de forma horizontal y los colores de forma vertical. Necesito que los papás estén ahí al lado para que puedan ayudarme con esta actividad y ellos se puedan ubicar. Entonces, Luna, si yo te digo en español, número 2, color verde, tú vas a ir a la columna del número 2 y vas a buscar el color verde. En ese espacio, ¿qué encuentras? ¿Qué objeto escolar en, encuentras en el número 2, color verde? Marco. Luna. La maleta. La maleta, solo encuentras la maleta. Solo el color verde, número 2. El crayón. School back. No vamos a encontrar nada más porque solo nos vamos a ubicar en esa columna. ¿Para qué? ¿Listo? ¿Entendimos cómo es la actividad? Si los padres están ahí, ¿entendieron? Ya agarra un... ¿Listo? No, como entendí. Ya agarra un calamar. Girman, ¿tú estás solo? Profe. ¿Quién es? Ay, Porque... ma mafe, ma mafe. Yo lo entendí. Sí. Mafe, tú te vas a ubicar por la columna número 2 en el color verde. Listo, pendientes ahí con sus papis. En la columna número 2 vamos a estar bajando. En la fila del color verde encontramos un objeto, encontramos el bolso. Ahora, vamos a hacer el jueguito a ver si lo podemos entender. En español y después lo vamos a hacer en inglés. En el número 3, color rojo, ¿qué objeto encontramos, Luciana? Número 3, color rojo. La Biblia, profe, la Biblia. Por aquí, esperen, Luciana, Luciana. Bible. The Bible. Excelente, Luciana, muy bien. Entendiste, excelente. Eso, muy bien. Josué, número 5, color amarillo. Eso. Excelente, well done. También tenemos Isabela, número 6, color rojo. Una ruler. One ruler, muy bien. Isa, choca sus cinco. Por acá tenemos a Julieta. Julieta. Julieta, número 5, color verde. 
Julieta, número 5, color verde. Se prepara Mafe. Julieta, número 5, color verde. No te escuché, Julieta. A César. Bien, Juli. Well done. Mafe, Mafe, pendiente. Activa tu micrófono. Solo Mafe. Número 1, color azul. Número uno, número uno, color azul, book, book, book. Muy bien, libros, books, listo, ya entendimos cómo es la actividad, ahora la vamos sí. a hacer en inglés. Bien, Juan, preparado, prepárate Juan y Mateo. Juan, escucha, four, cuatro, four, red. Rojo, cuatro, rojo, four, red. Y en inglés, no me hablen español. ¿Listo? ¿Qué encuentras, Juan? Abre tu, tu audio. ¿Qué encuentras el, en el número cuatro, color rojo? El, Dime. Pencil. Eso, pencil. Muy bien, Juan. Choca sus cinco a la distancia. Bien. Por aquí tenemos a Gaby. Gaby, yo, escúchame. Three, yeah. tres, yeah. three, three. Three blue, tres azul, three blue. Pen. ¿Cómo, Gaby? Pen. Excelente. Choca sus cinco a la distancia. Por aquí tenemos a Maximiliano. Maximiliano. <ríe> Maximiliano, es tu turno. Maximiliano. Number two, two, dos, red. Two red. ¿Qué encuentras allí? Right. Right. Muy bien, Maximiliano. Outside. No, 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 Vamos a silenciar los que ya no estamos participando. Bien, Mateo, escucha. Hola. Hola, Mateo. Uno, one, yellow. Uno, amarillo. One, yellow. ¿Qué objeto encuentras? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Borrador! En inglés. Erases. Mateo, muy bien, felicitaciones. Choca los cinco, Mateo. Muy bien. <ríe> por aquí escucho a Girman. Girman. Están por allá, en serio. Girman, a ver, escúchame. Escucha, Girman. One red. Uno rojo. One red. Girman, uno, estamos en la página 155, Girman, ¿tú, ¿tú sí estás ubicado allí? ¿Con quién estás? Página 155, Girman. Girman, ¿estás solito? Gilma, no te preocupes. Muy bien, muéstrame el color rojo, el que me mostraste ahora, Gilman. Red. Red. Muy bien, Gilman, felicitaciones. ¿Tienes otras pinturas ahí? ¿Cuál tienes? Muéstramelas. ¿Cómo decimos ese color, Gilman? Blue, muy bien. Felicitaciones, Girman. Eres muy valiente. Siguiente color que tienes. G ¿Cuál es ese, Girman? Marrón, brown. Muy bien, Girman. Felicitaciones. Un abracito ya a la distancia, Girman. Otro que tienes ahí. Verde. ¿Cómo dices verde? 
Green. Excelente, Girma. Well done. You are the best. Muy bien, Girman. Vamos a seguir con otro compañerito por aquí. Tenemos a Migue. Migue, vas a ubicarte. Vas a ubicarte en el número 6 eh, green. 6 verde. Sí, listo. ¿Qué encuentras? Seis verde. Profe, no, estamos en la página 155, ¿cierto? Sí, sí, estamos, tienes que ubicarte en la columna 6, color verde. Ahí encuentras un objeto. Es. Bueno, mi mamá quiere... Dale, dile que eso, Miguel, muy bien. Orange. Gracias, Miguel. Orange Crayon, un marcador naranja. Gracias, Miguel. Por último tenemos, vamos a levantar la manito de los chicos que no han participado. Creo que me hace falta Matías y Martín. Matías, Martín, Ana. Bueno, vamos a terminar con ellos tres. Listo. Mafe, Mafe, ya participaste, Mafe. <risa> Listo, voy a terminar con ellos tres para que puedan ir a, a la siguiente clase. Martín. Tree. Blue. Tres. Azul. Pen. Martín. Bien. Excelente. Otro side. Y por último, bueno, los dos últimos, Matías. Matías pendiente. Matías, four yellow, cuatro amarillo. Cuatro amarillo, Matías. Crayo, crayo. Cuatro amarillo. Doce, cuatro, uno. Cuatro amarillo. ¿Qué encuentras en el número 4, fila amarilla? Fíjate bien, Matías. Columna 4, columna 4 hacia abajo. Muy bien, Mati. Entonces, 4 azul. Aunque yo te dije 4 amarillo, en el 4 amarillo encuentras... Las tijeras, Matías. ¡Crayon! En el cuatro amarillo, scissors. Por eso. Tú me dices crayon. Cuatro amarillo. Por un... Listo, Anita. Prepárate. Five. Bye blue, cinco azul. Listo, Ana. Ana. Cinco azul. Books. Muy bien, Anita. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Desen un aplauso allí donde están. Yo quiero ver. Excelente, Martín. Se fue muy bien en la clase. Una felicitación allí que sus padres puedan felicitarlos porque lo hicieron demasiado bien. Me disculparán si les robé mucho tiempo, pero era una actividad que necesitaba desarrollar con ellos. Y 40 profe. minutos a veces no es suficiente. Mafe, muy bien. Dime, Mafe. Pero, profe, le cortamos las frutas que están abajo. No, las frutas no. no. Oh, todavía no vamos a ir a esta unidad. Julio, ¿Listo? No te... okay. Les voy a mandar la tarea por el correo. ¡Profe! Yellow, por allá me mandan las tarjetas. Por favor, con las tarjetas sigan alimentando su librito y vayan repasándolo cuando tengan tiempo para que podamos hacer una actividad después con ellos. Felicitaciones, chicos. Claro que sí. Buenas tardes. Sí.
Julieta, te escucho. Profe, buenas tardes. Soy la mamá de Julieta. Quería buenas aprender. tardes. Primero que todo, darle las gracias. Muchísimas gracias por esta labor, porque de verdad que nuestros niños en este momento es lo mejor que les puede pasar. Segundo, eh, estas, ¿qué hacemos con estas tarjeticas que recortamos? Las de los colores y las de los, eh, no sé, acciones. ¿Qué son? Sí, las acciones. Hoy tenemos que repasarlos, pero no alcancemos por los colores. Sin embargo, para que ellos los tengan pegados en su libro de vocabulario. Creo que Julieta me mostró el que tiene ella. Sí, ya pegamos, eh, hicimos lo del acordeón. Entonces, en las otras fichitas, ¿dónde las ponemos? No sé si hay posibilidad de adjuntarle más hojitas al acordeón. Ok, ¿volver a hacer otro acordeón con las otras fichas? Es posible, si usted puede hacer un acordeón, seguirle adjuntando hojas o hace un acordeón individual por temas. Lo puede hacer okay. de esa manera. Okay. Entonces, no los pegamos en el libro, hacemos nuevamente las fichas. No, en el libro no, lo, no los vamos a utilizar. Son flashcards, flashcards, son tarjeticas que nos van a ayudar para que ellos aprendan el vocabulario por medio de la imagen. Ok. Listo, Listo profe. Muchísimas gracias. Cualquier duda, por medio de la propia Ana. Gracias. Les agradezco su tiempo, chicos. Dios los bendiga. Que pasen una buena tarde. Profe, muchas gracias. Y nos vemos la próxima, Gaby. Gracias. Chao. Profe Zulma. Profe Lina. Profe Lina. Muchas gracias. Maximiliano. Chao, Maxi. Matías. Chao. Martín. Chao, Mateo. Chao. Thank you.